我琢磨这事儿，应该不会咋的。你想啊，首先咱生米煮成熟饭了，是不是？再有啦，我不是跟他爸妈也说了吗？等他们走的那天，我再把礼金给他们。现在礼金还没到手啊。还有啊，我们那户口也没给办呢。我觉着他们呢，应该不会走。这赵家父母虽然说是贪图这些吧，但眼瞅着自己闺女被骗了，他们能咽下这口气啊？骗啥骗呢？你不能说点好听的呀！哎呀，没事儿，我觉得我不会看走眼的。他们两口子啊，肯定是这种人。我觉得他们会劝红兵回家的，而且啊。还会当什么事儿都没发生过一样，没事。妈妈，嗯，咱就坐这干等着。等着，吃饭。三哥，吃饭。我知呀。三儿，且不是故意的啊。离过婚的女人，不值钱。你爸说的在理儿，你说爹妈也不能眼瞅着你受委屈是吧？可是事到如今了，咱只能咬碎了牙往肚子里咽呐。可是我心里委屈啊，妈知道你委屈。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，嫁给谁，都是一辈子。人命，我不想认命啊，妈，我那个停了。你要是再不听爹的，你就没有我这个爹。我和你妈也就当没你是生你的闺女。哎，姑娘，怎么着？你你非得让爹给你跪下？啊？好，我给你跪下。好，走走走走走，爹，跪下行吧？我不是这意思。哎呀，你咋能给闺女下跪呀？你不折姑娘的寿吗？平儿，听妈话，拿着包回去吧，啊，回去吧。爹，妈，我知道该怎么做了。不来了呢，我怎么能不来啊？你上学还带一兜子金鱼啊？上次送你的不是被方达那小子给烤了吗？我又给你买了几条。你等等吧，好好养着啊。好。你给你给那个。哎，你怎么没有行李啊？啊，我已经放车上了。这个给你。我来给他打吧，你妈。什么呀？我亲手包的饺子。你要去那么远的地方上学，留着路上吃吧。真香！妈，你那天在河边到底要跟我说什么呀？还是以后再告诉你吧。不说算了，一天到晚神神秘秘，这么多哥们。列车马上就要发车了，还有没有上车的旅客吗？我得走了，赶紧去吧，到我那边好好学习，记得想我。嗯，我会的。咱俩可是说好了的，一定要记得相互写信啊！你是男的，你先写。行，那我走了啊，再见。来，我看看你票，先赶紧上去吧。旅客朋友们，本次列车就要发车了，请抓紧时间上车。旅客朋友们。本次列车就要发车了，请抓紧时间上车。金鱼，照顾好他们。哎，红明。
，洪明，回来了。啊，呃，看你爸妈去了。哦，那个东西给我呗。还没吃饭呢吧？哎，那个，那厨房热的饭给你留着呢。红平，你回来了。婚的女人不值钱。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，嫁给谁，都是一辈子，人命。干什么去了？啊！大妈，给您打针啊。嗯。你在那待着干嘛呀？这好的药就拿过来呀。嗯。哟，大妈，您这血管也太细了呀。咱再试一下。哎呦，大妈，您这血管也太细了，不行，咱改肌肉针吧。我来试试吧。范大军，这病人血管这么细，我都打不进去，你逞什么能啊？姑娘。你这技术也太好了，我这个病啊，打了十几年的针了，就连那个多少年的老护士长都打不进去，你这一打就打进去了。谢谢你啊，阿姨，别客气。啊。阿姨好好休息啊。哎。听说护士长可尴尬了，还是方亚军厉害。听说考试的时候，方亚军你这么爱出事，就是。不好干活干什么呢？干活去。哎，把这个十二床病人的病历我看一下。方亚军，主任的鞋在更衣室，你拿去擦一下。护士长，我是护士。对啊，你是护士，我是护士长，主任的鞋要用，赶紧去给他擦一下。我当护士是为了照顾病人的，不是来给领导擦鞋的。哟，这真是不一样了哈，开始挑活干了是吗？我是护士长，你是护士，我说什么你就得干什么。你不就是因为给七床打针的事情找我茬吗？你嫌丢脸，别当护士长啊你！你你你你你你什么你啊你？跟我去十二床查一下房。走啊，办公室
你是我们医院的大夫吗？我怎么从来没见过你啊？你为什么叫我过来给你查房呀？我不叫你出来行吗？那不跟你们护士长打起来了吗？那样的话，医院里不就一下损失了两名业务骨干吗？还挺会说，两面的不得罪。哎，这护士有这么跟医生讲话的吗？来，帮我一下忙。你怎么知道我的名字的呀？又是破格录取，又是要把护士长比下去啊！你以为啊，你在医院还不够出名啊？啊，我叫邱健，以前是二院的，现在到你们医院了。你是邱健？怎么，还需要出示一下身份证吗？不不不不，我不是这个意思，我只是不敢相信，我省鼎鼎有名的神内科专家邱健大夫就在我的面前，而且。我们还是同事了，欢迎吗？当然欢迎，很高兴认识你，都管闲事的邱大夫。我一样，有性格的方护士拿着，你帮老二还塑料厂的钱也花了不少了，这红包，哎呀，我不能要了，不要了。你看你，我告诉你啊，不管到啥时候，套吉利这规矩，我老将这儿不能少，赶紧拿着吧。再说这日子不也一天比一天好了吗？但我大老爷就领了你这份心意喽。瞧你那样，一看就是假客气。拿去吧，买林嘴儿去。那我下班了啊！哎呀，都洗完了，还有事儿吗？嗯，没事了。啊，没事，那我先走。嗯，先回去吧。捏饺子捏福啊！你看，包成这个元宝的样子吧。新年发大财，元宝送进来。妈，那你为啥要把饺子里面都包上这些钢棒啊？还有这些枣、栗子、糖的、花生，为啥都要往饺子里边包啊？这你就不明白了吧？这要是谁吃到钢棒呢？就是啊，说明来年要行大运。这要是谁吃着这糖的呢，那就来年甜甜美美；啊、呃，谁要是吃着花生呢，那就长寿；呃，谁要是吃着栗子还有枣的，那就是早生贵子。我知道了，这个包了枣和栗子的，肯定是给三哥吃的。<笑>哎呀，我们达儿啊，别看岁数小，懂得还真不少呢啊！哎，对，三儿，这都忙着呢，你媳妇儿呢？又跟屋看电视呢。对，还不让我看。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
三儿啊，你说这大过年的，我们都在这儿忙着，他也不过来帮个忙，就在屋里看电视，那等着我们做好了喂他呢。不，不能。哎呦，这赵红平啊，我可是忍他不是一两天了。你说那会儿，咱们咱们是有点忽悠他，是不？但那不都过去了吗？真是的，现在蹬鼻子上脸。那饺子馆也不好好干活的，那饺子包的呀，哎呦破了烂了，跟家回来也不干活。那现在那成天跟那屋看电视，他想干啥呀？啊啊，擦你妈头上拉屎啊！妈，行了，说几句就行了啊。这大年三十的，别生这歪气了啊。哎，对对对，妈，你看，你消消气，我这不帮他干着呢吗？你呀，你就是那个趴耳朵趴媳妇儿。哎，三哥，现在大年三十可有春节晚会看，你能不能把你屋的电视拿出来，让我们一块看呀、啊？就是、啊，那个一会儿啊，我跟你嫂子商量了啊。商量啥呀？商量？那是你妈掏钱买的，还跟她商量？你一会儿必须搬出来，大伙儿一起看，听没有？哎呦，我看你包差不多了。三儿啊，你给妈拿一下棉衣。啊，好，老大，你们先包着啊。哎，妈去趟店里，看那些什么，哎呦，水电什么的，有没有关好了，别出啥事儿。行，那您慢点啊，妈，这下雪了，可路上滑。哎，行了，知道了，慢点啊，妈啊，一会儿就回来。好。看看电视，你就让大家看一看呗。啊，他们能不能看电视跟我有什么关系？我看妈妈，她绝不会干这种蠢事。平儿，你这开心过呢也是一天，这不开心呢也是一天。你都嫁到我们家了，为嘛这天天跟我妈这较着劲冷战呢？啊？我还就爱跟你妈天天较着劲儿冷战呢，方老三，我告诉你啊，起初我知道你妈骗我的时候，我就特别想和她大闹一场。不过后来我自己想一想吧，哎，我犯得着跟你们这帮人动气吗？啊，我赵红平是你们方家八抬大轿娶回来的吧？那你们方家就得好好的养着我，供着我。我想吃香的给我做香的，我想喝辣的给我做辣的，知道吗？你们方家对不起我在先，你们欠我的我都得拿回来。哦，对对，这是我们欠你的，我欠你的。还会有什么原因呢？那那红明，我得跪到啥时候啊？这腿太疼了，腿特别疼啊。啊，跪直了。啊，跪直了就不疼了呀。什么时候跪到我满意了，我就考虑考虑，让你把这电视机搬出去啊。师傅，咱们什么时候练拳呀？我都等您半天了，您这磨磨的也太久。
对。哎，老姜，老姜，都弄好了没有？行了，我就检查一遍，都关好了，没问题了。你这样好了，好了好了好了，老姜，过年好，过年好，发财发财，过年好，过年好，发财发财，过年好，过年好。成嘞，那咱回吧。来来来，给妈。师傅，嗯，和我们一块回家过年吧。得了得了，你们一家人团聚啊。我就不掺和了，我呀还得去那邮局接我女儿的国际长途呢。啊，行，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好啊！师傅，过年好，过年好，过年好，走了，走了啊！哎，行，过年好。哎，妈，师傅的闺女在哪儿啊？为啥不回家？哟，可远了，在国外呢。你有多远？特别特别远。哎呦，别问了，赶紧回去吧，家里等着下饺子呢。哈啊！老头子，今天过年，啊，你也吃吃饺子吧，啊，再来杯酒。你就是喝多了，别回来找我们就行，啊！达儿呢？呃，说要在门口放炮。这大过年的，就老二一个人在拘留所，也不知道能不能吃上饺子。哎呦，拘留所要是能有饺子吃啊，那大街上的那些流浪汉全往拘留所里钻了。哎呦，窝窝头吃就不错了。四儿啊，明天咱们俩一块给你二姐送点饺子去。啊，这次呀，也算是老天爷给老二一个教训，要不然他那股子自以为是的聪明劲儿得嘚瑟到什么时候？不能说点好听的。过年了，过年了，过年了！这怎么放开了？你这一家人还请啊？妈，你看，红平让我把电视给您抱过来，这是放哪儿啊？放那儿吧，一会儿啊，一边看一边吃啊。红平，赶紧坐。哎，快！哎，你怎么先吃上鸡腿了？妈还没动筷子呢。那你在里边待两天，你试试。二姐，你是不是偷偷跑出来的呀？我哪有那两下子
。我想念点啥，我早就考出来了。我说表现好，齐全释放，那罗大虎还在里面蹲着呢。孟明，你看，这可都是妈的拿手好菜。嗯吃之前我说几句啊，妈，他要红包呢，还是我的呀？哎呀，别急，每个人都有。听我说啊，啊，今天呢是大年三十啊，啊，团圆的日子。本来我还以为呢，今天咱们方家呀，这聚补齐了，挺好。哎呦，你先别吃，听妈说，这老二呢，踩着点进门了，这是老天爷待你不薄。第一个红包呢，妈先给你啊，祝你来年鸿运当头。谢谢妈。这个呢，给老大，老大呀，在我饺子馆帮忙，生意是越来越好，是吧？哎呀，老大辛苦了，妈谢谢你。妈，一家人，咱别客气。妈还有话跟你说。哎呀，这大苏呢走得早啊，小雨呢你一个人带着。妈还是那句话，没有过不去的坎儿，咱这日子呀肯定是一天比一天好的啊。我懂。哎呀，咱们方家今年呢有三件喜事儿啊，第一件呢就是家里添了一个方达，是吧？哎，记着啊。你是咱们方家以后的顶梁柱，明白吗？听明白了。嗯，来，这个红包妈给你，谢谢妈。第二件喜事呢是老三啊，老三那个有了一新媳妇儿。老三呢，你跟红平结婚，妈打心眼里高兴。那个虽然是有一点不大高兴的事儿，但是。那都过去了，是不是啊？翻篇了啊！妈祝你们俩呀，以后好好过日子，啊，白头到老。嗯，早生贵子，给我们方家呀添一大孙子。啊，这个红包呢是给你们俩的。哦哦，哎，谢谢妈，谢谢妈。妈，我的呢？看看你，这就到你了，急啥？最了不起的就是咱们家老四儿了，凭着自己的本事，在那省医院找到了一份大家都羡慕的工作，给妈争了口气，给我们方家争了脸，了不起，啊！哎呀，你这，哎呀，你个财迷你！啊，这最后一个红包是给小雨的，老大替他收着。哎呀，我替小雨谢谢姥姥。我给大家拜年，祝大家新年快乐，身体健康，长命百岁。我真的好了，哎呀，好，来，祝咱们年年都有红包拿，祝妈的饺子馆新年发大财，元宝滚进来，对，元宝滚进来，对，元宝滚进来，来先举杯啊，呃，那个，妈开这饺子馆没别的，就是为了大家不缺吃不缺喝，妈就知足了，来，那个饺子嘛就是骄子，辞旧迎新。祝咱们家以后越来越好，好不好？好，来来来，越来越好。嗯，妈，咱们一块照张相吧，我去拿相机。哦，好，好，好，哪来的相机啊？借的。哎呀，甭管了，来来来，坐过来，先先先先摆好了位置啊！红平，你们俩站后头，站。红平，红平，你们来，你们你们俩站后头，你让大姐。我挨着妈，来来。哎，这边，哎呀，就是可惜了，小雨睡着了。是。妈，哎，咱一块喊个什么呀？呃，就饺子吧。好，准备了啊。到点了，节目开始了。看电视了，看电视了。别忘了吃啊！
啊啊！哎，你看这演员的衣服可真好看呀、啊，长得也好看呀、啊。你看这个大波浪烫的，哎呦，那人家是演员啊，你烫一大波浪试试，准难看。妈，再好看也没有我们家红庙好看，是不是，天儿？大过年的拉拉狗，偷抢什么？老三，煮饺子去。好，快吃快吃。哎，红平，夹菜夹菜给红平。哎，那个。厂子怎么办呀？什么时候回去上班啊？不回去上班了，厂子早把我开除了。那你咋办呀？有什么打算呀？没什么打算，走一步看一步吧。哎呦，那这样吧，你呢也来饺子馆帮忙，跟老大一样，妈给你开工资。得了吧，妈，就你们那饺子馆能挣几个钱啊？虽然现在是赚了点小钱，我也不像老大那么笨。好多人现在都在外面闯呢，都赚了大钱，我就不相信我闯不出名堂来。我笨，你聪明，聪明你进里边干什么？哎呀，行了行了，大过年的俩人还去啊？行了，老二的事儿不说了，回头慢慢商量啊。妈，我的事儿你们就别操心。来，饺子来了，好来了，来来来，炒饭来了。来来来来来，吃饺子。嗯，呦呦呦呦呦！哎呦，二姐明年要发大财了。哎，这话二姐爱听。你干啥呢？妈，我找钢镚呢。哎呦，这学财迷。行了，别发了。妈，明天多给你点钢镚。行，那先吃饺子。哎，啊，快看，陈佩斯。哎呦，他小品可好看了啊。嗯。这整晚上了也不开琴，真是啥意思呢？妈，我我回去看一看啊。吃面条吃多了之后啊，他吃进一件面条他就头晕。你快点，快点，你看看，我这第一步来看看。哎，咱吃咱的，他不吃算了啊。啊，来来来。哟，你怎么又来了？啊？你电话还没来呢。哎呀，家大大那边啊，跟这儿差着十多个小时呢。天还没亮，我闺女还没起呢。哎呀，那你给他打过去，把他叫起来不完了吗？那要不你上我们家去暖和暖和？我可不敢动窝啊！要是错过这电话就麻烦了啊！你甭管我，回去。哎呦，你说说你啊，宁愿挨冻，啊，也不愿意把女儿叫起来，你够贱的！你别说我，啊，这当父母的都一样啊。行啦，知道你没饺子吃，专门给你送过来的啊。哎，有，还有这个。哎呦，九十吧啊！对，太好了。嗯，三鲜馅儿的。哎，就你知道碗是什么馅儿的？赶紧盖上吧，一会儿回家吃。哎，嗯，我就先回去了啊。别走啊，你就忍心把我一个扔这儿啊？那就陪我聊会儿。你别蹬鼻子上脸啊。赶紧回去等电话吧，我一大家子人等着我呢。你跟谁？哟，来的真不是时候。喂，喂，闺女，啊，是我，是我，啊啊，挺好，挺好，挺好，挺好，啊，你放，哎，你放心吧，啊，你放心，放心，啊，怎么样你啊？
。大，这半步耕田，进步不小啊，不错啊。是吗？我说金木不小有什么用啊？还不是防不住您。小兔崽子，你不知道，姜还是老的辣呀！啊！哎呀，别练了，走吧！啊，赶紧上学去了。没事儿，妈，我说他练会儿呗。哎呀，这是上高中第一天，绝对不能迟到了。老李，别练了。行了，今天到这吧。啊，快走吧。行，快说吧。哎呀，一身汗吧？还行。上高中了，可得好好的学啊！别再给妈惹事儿了，听见没有？知道了，妈，你放心吧。嗯，行，快去吧。啊，哎，大，我教你的话都记住了吧？啊，哎，师傅您也放心吧。习武之人不可妄动学士。进去吧。行，走了。好的。啊。哎这孩子啊，你说蹭一下的就长大了。你是说，我们都变老了吧？啊，那还用说，肯定老了呗。哎呀，行了，回吧。来来来，您的花是个米儿啊，哎，多吃点啊，嗯，来，还有这儿，哎，好啊，啊，哎呀，好来来好来来来来来来来，来来来来，赶紧的，哪桌哪桌？今天对面啊，又是一个客人都没有，看你那幸灾乐祸的样子，嗯，这家伙，哎，找钱找钱。妈，今天老三媳妇又没来，她这三天两头撂挑子，我都快忙死了。你管不管？哎呦，行了行了，知道啦。哦，赶紧忙去嘛！你看那么多人要饺子。老三，哎，你好。啊，饺子还行哈。还行还行。哎，最近这老王头怎么没见来呀？哎呀，桂芳，你不知道啊，老王头啊查出大病来了。哟，他儿子说他得了肺癌了，我估计啊。也活不了几天了。您那病怎么样啊？哎，人上岁数了，就凑合着活着。像我们这些老人的身子骨啊，就活一天是一天了。嗯，保重保重。好，谢谢您。您赶紧吃吧。好，谢谢您啊。好好。有位置吗？哦，得得等会儿哈，马马马上。哎哎哎。大姐，给您借个凳啊！这桂芳饺子馆人可真是太多了，太火了，站都腿都酸了。啊！打牌了，快你们过来过来，你们俩拿那块光瓦点挂上去，快点啊！嗨，你们几个这瓜子儿刻了一地，是怎么回事？快快扫干净，后面干活去！你干嘛呢？哎，干嘛呢？找指甲呢？这是餐馆，你们哎，你们都把这当哪儿啊？都没在这偷懒，快去给我干活去！到后厨。哎呦，许经理，这儿一个人也没有，咱干什么活啊？哎，这客人呢？全跑对面去了。是啊，徐经理，咱都快黄摊了，人都没有，还挂什么匾呀？你们你们的意思是都在这等死是吗？啊！你们都少说两句啊！徐经理，您啊也别跟我们这儿较劲了。你说现在这大国营厂子都一个个倒闭的，那工人都一个个下岗，你说何况咱们这么一个大国营饺子馆了？就是，可不是吗？我们有干活的功夫啊，还不如赶紧找点下家呢。你们，你们，行。
老大啊，今天三鲜馅儿啊，这酱油啊放少点啊，新进的酱油比较咸。好，哎，妈，嗯，您说对面那饺子馆什么时候倒闭？估计扛不了几天了吧